Делился? Делился. Хорошо. Все будет хорошо. Хорошо. Окей. Today I want to finish up uh, by asking you a question. Сегодня хочу вам задать вопрос, и этим как бы мы завершаем. Why is the Holy Spirit important to us? Почему Дух Святой важен для нас? <laughs> Somebody answer that question. Why is the Holy Spirit important? Кто-нибудь ответьте на вопрос, почему Дух Святой важен? Because without him because without him we cannot do anything. Right. That's true. Without him we can do nothing. Это правда, без него мы ничего не можем. And remember, God does nothing without his Holy Spirit. И запомните, что Бог ничего не делает без своего Святого Духа. So if you do not have the Holy Spirit in your life, God will do nothing in your life. И поэтому, если вы не имеете в своей жизни Духа Святого, то Бог ничего не сделает в вашей жизни. If you are in doubt, that's okay, but I will give you a job right now to do. Если вы сомневаетесь, ничего страшного. Но сейчас у нас я вам дам определенную работу, которую нужно будет сделать. Когда вернетесь домой, может быть сегодня вечером, может быть завтра. Read John 14, 15 and 16. Когда придете домой, Иоанна 14, 15, 16. Да. Who will do that? 14 по 16. Кто это сделает? Okay. Good. That will help you. And I, I will urge you to maybe when you have done that, read it once again. Я вас увещеваю сделать это, и когда вы прочтете, попробуйте сделать еще раз. And if you do not understand it, если вы не поняли это, ask the Holy Spirit to Open the word to your mind. And then read it again. Because it is so important for your future. That when you go from this class, when you graduate, you go out with the Holy Spirit. If you do not do that, если вы этого не сделаете, я пророчу uh, вам, что вы, если вы не, uh, не пойдете с Духом Святым, то я пророчу вам, что придут в вашу, в вашу жизнь проблемы, которые вы не сможете преодолеть. Than anything. Потому что мы, живе, э, мы живем в том мире, который э, очень эгоистичен и сконцентрирован только на себе, чем что-либо другое. I'm telling you the truth. Я вам говорю истину. The government will not do anything for you. Правительство ничего для вас не сделает. What you have to do, you have to do it yourself. То, что вы, э, то, что вам нужно делать, вы должны делать сами. But with the Holy Spirit, with God, the Bible tells us that nothing will be impossible. Но с Духом Святым, с Богом, Писание говорит, что ничего не будет невозможного. That's why I want you to go out from this class graduated happy, knowing the Holy Spirit is in my heart. And with him I can do anything. И поэтому я хочу, чтобы вы, покинув этот класс, знали, что ушли счастливыми, и зная, что в Господе и в Духе Святом вы можете сделать все. And I want you to understand that as real this world is, 
Just as real is the spiritual world. Я хочу, чтобы вы понимали, что как реален этот мир, так и реален духовный мир. There's a world which you cannot see with your eyes. Этот мир невозможно увидеть нашими uh, глазами природными. But the Holy Spirit lives in that world. Но Дух Святой живет в, в том мире. And that world is actually how weird this may sound is actually more real than this physical world. И как бы это странно ни звучало, но тот мир более реален, чем этот мир. So the Holy Spirit knows what to do and what not to do. И Дух Святой знает, что делать и что не делать. And he will guide you if you will let him. И вы и он поведёт вас, если вы позволите ему. You see, we 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 say and we read in the Bible uh, that God is almighty. Мы говорим и читаем в Писании, что Бог всемогущий. Right? Правильно? Do you Is that what the Bible says? Так Библия говорит? That God is almighty? Что Бог всемогущий, да? Yeah. What does that mean? Что это значит? Tell me. Скажите, что это значит? What does that mean? He can do anything. He can do anything. There is nothing impossible for him. Nothing impossible to him. That's right. Правильно. That's what it means. But yet, но тем не менее, he himself deliberately have made it a kind of your choice. Но тем не менее, Господь сознательно дал нам право выбора. Because he will do nothing if you don't want him to. И он ничего не сделает, если вы не хотите, чтобы он сделал. He 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 is not going to take you by force. Он не возьмёт вас силой. If he, he he is not going to strap you up and and put you some place say stay. Он он не схватит вас и не поставит в какое-то место и скажет стой. But if you ask him to, he will take you and say, "Hey, Roman, go over there. No, yes, That's what he will say. Он скажет так: вот, послушай, например, Рома, подойди сюда, пожалуйста. And then it is Roma who must decide if he want to go there. Но потом от Рома зависит, хочет ли он пойти туда. It's his decision. Это его решение. God doesn't decide it for him. Господь не решил за него это. And he doesn't decide anything for you and me. И он за вас не решает. We have to do the action. Мы должны предпринять действие. Yeah, okay, do whatever you want. Is that your decision? Это твоё решение. Okay. Хорошо, Ром. Молодец. You see, now that's good. He made a good decision. Он принял хорошее решение. But he had to make it. Но ему нужно было это сделать. And I didn't lift him up. Я же не поднимал его. And carry him here. И не переносил его сюда. I let him walk by his own strength and his own legs. Я позволил ему прийти сюда со своими ногами. And that's what God does. Вот yeah. так Бог делает. Happy you have strong legs. Счастлив, что у тебя сильные ноги, да? Because if you didn't, you couldn't go here. Потому что если бы у тебя они не были не сильные, ты бы сюда не дошёл. So, thank you. Спасибо, Ром. God always ask you to do things and to move from one place to another and it is you who have to decide if you will Бог всегда просит нас сделать что-то перейти из одного места в другое но мы отвечаем ему основываясь на своей воле Let me use another picture Ещё один пример Pictures are good Примеры не хорошие образы Now listen to this God created the world Бог создал мир Right? Правильно. God. Man created society. Человек создал общество. Not God. Не Бог. Man. Человек. Created society. Создал общество. Man created what you are living in. Человек создал то, в чем мы живем. God created the world. He gave man dominion over the world. Господь создал мир и дал uh, человеку господство над миром. But it was man who had the dominion. То есть right? у человека было господство. Right? So, 
When we are asking God, why is there so much unfairness around? Why is there so much that I don't like around? И поэтому, когда мы спрашиваем, почему столько в мире того, что мне не нравится, такого ужасного происходит? Man made it. Но ответ очевиден, это Бог, это человек так сделал. God doesn't do any wicked things. Бог не, не творил каких-то плохих вещей. Man does. Человек, да. And we often turn it to God, И мы часто это приписываем Богу. But we shouldn't. Но не должны. Я хочу Poverty in this world because of man's way to do things. И я вам скажу, что это общество сотворил человек, и поэтому в этом обществе, например, много бедности, потому что это так так к этому к этому привел человек и его решение его действия. So we need to see the love of God in an unfair world. И мы должны видеть любовь Божью в несправедливом мире. We, we, we need to know the love of God. Мы должны знать любовь Божью. In a world that wants to take us down. В мире, который хочет нас уничтожить или унизить. We need to understand how to see it. Мы должны понимать, как видеть это. If somebody, someone, if something happens to someone. Если что-то происходит с кем-то. We say immediately, how can this happen? Мы сразу говорим, как же это могло произойти? If God really loves that Если person, Бог действительно любит этого человека, как это может произойти? That's so unfair. Это так нечестно. Let me tell you. Я вам скажу. It's unfair because man is unfair. Это нечестно, потому что человек несправедлив. It's not right to rob a family. Например, нехорошо грабить It's not семью. right to break into another man's house. Нехорошо врываться в чужой дом. It's bad and it's unfair. Это несправедливо. But it is not done by God, it's done by man. Это не сделано Богом, это сделано человеком. I heard of a family who had a burglary. A family who was burglar were breaking broken into. Я знаю семью, которую ограбили. And their daughter asked the pastor, "How come my mom and dad serve the Lord, and then there is a break in in our house?" И девочка вот дочь семейной пары, которую ограбили, она спросила пастора: "Пастор, как может моя семья служить Богу, а Бог допускает, что наш дом обворовали?" Shouldn't God protect them? Разве Бог не должен был защитить нас? Well, the pastor said. He just protected them. He did that. И пастор сказал, что Бог защитил их. Because they were not at home. Потому что в тот момент вас не было дома. But if they were at home, если бы вы были дома, they would have been killed. Может быть, вас бы убили. So God protected them. И Бог защитил вас. By having them away while the burglary took place. И вы были далеко, пока ваш дом был ограблен. You see, something happens to us. But still, there's a protection in it. Бог, что-то с нами происходит, но все равно есть защита в этом. But only with our spiritual eyes we see that protection. И только нашими духовными глазами мы можем увидеть эту защиту. It's only by our spiritual eyes we are capable of walking with the Lord. Только нашими духовными глазами мы способны ходить с Господом. Things happens, and God presses buttons everywhere to show us the way He has for us. Многие вещи происходят, и Господь нажимает на на разные рычаги, чтобы мы видели тот путь, который Он нам приготовил. And how He will lead us to go somewhere, or to stay somewhere, or to work someplace. Чтобы мы куда-то пошли, чтобы где-то остались, где-то работали. He will show us. Он покажет нам. But The way to be there is not always pleasant to us. Но путь до до этого не всегда приятен для нас. Sometimes it's hard. Иногда это тяжело. I was called to preach the gospel at a very young age. Я был призван проповедовать Евангелие в очень юном возрасте. Sixteen years. Мне было только шестнадцать. And I thought I'm gonna 
preach the gospel and I'm going to make money for my family and I'm going to be uh, recognized everywhere I go and people will, would tell oh there is pastor Kiel. Я думал, что э, я буду вот проповедовать везде, мне э, буду зарабатывать очень много денег, буду везде узнаваемый, будут меня на улице э, на меня показывать и говорить вот идёт пастор Kiel. But it was completely opposite. Но э, случилось достаточно сильно наоборот. When I started to preach the gospel. Да я начал проповедовать Евангелие. I had no money. У меня не было денег вообще. I uh, I quit my job. Я uh, уволился с работы. Which was stupid. Которая была очень глупой. But I did. А в смысле это было глупо, но я я так сделал. And uh, that meant my income went down totally. И мой доход он просто его не было. And the church could not support me. Церковь не могла меня поддерживать. So I just had to to preach. Maybe I I had I preached about two times every month. И я проповедовал где-то дважды в месяц. And my income was so low at a very very minimum that I could not live. И мой доход был настолько мизерный, что я даже еле выживал. And I during the, the time that went on i would um, have to take another job и спустя некоторое время мне пришлось всё-таки пойти на другую работу because i i i couldn't live on that потому что я не мог так выживать so i took a job э я пошёл на другую работу but it all went wrong всё пошло не так and eventually Actually we we couldn't at that time we had uh we had four children but I could not feed them. Uh, у нас было четверо детей и я не мог их семью кормить. We had no money. У нас не было денег. And we couldn't we couldn't clothe them. Мы даже не могли одевать детей наших. They had no shoes when they were going to school. Они когда шли в школу, у них не было даже обуви. We could buy no new clothes to them. Не было новой одежды. And we couldn't prepare dinner when they come home from school. Когда они возвращались из школы, у нас не из чего было готовить даже обед. And my wife and I. И мы с женой. We just sat there crying in the kitchen. Мы сидели просто на кухне и плакали. Said Lord. И взывали Господа. Is this what you have prepared for me? И спрашивали, Господи, это то, что ты приготовил для меня? Is this what it is to preach the gospel? Вот это и есть проповедь проповедь Евангелия? Get someone else to do it. Найди кого-то другого для этого. Because I can't. Потому что я не могу. And then the Holy Spirit spoke to me. И потом Дух Святой проговорил мне. And he did it in a dream. Это произошло во сне. And he said to me, "Он сказал мне, you will preach the gospel when I tell you time is ready." Ты будешь проповедовать Евангелие, когда я скажу тебе, что это вот это время. What you should do now is tell people you will build houses. Сейчас тебе нужно сказать людям, что ты будешь строить дома. Start a company. Начни строительную компанию. And within three weeks, I had several houses to build, and money began to come in to my account. Спустя несколько недель уже было несколько заказов на строительство и начали поступать деньги. But in that regard, I I was I had contact to people who wanted to hear me preach. И в этой связи я познакомился с людьми, которые хотели, чтобы я проповедовал. And they heard me preach and they talked about it. Они слышали, как я проповедовал, они говорили об этом. And I I said, well Lord, now I can go and preach because people want me, but uh, I have this company here and uh, it's my own company, you know. It I make good money. И я сказал, Боже, ну вроде могу уже идти проповедовать, люди это хотят, но теперь 
Загвоздка в том, что у меня есть теперь компания, которая приносит хорошие деньги. So the Lord removed his hand from my company. И Господь взял и убрал свою руку с моей компании. And I went bankrupt. <laughs> Я банкротился. I lost everything. Потерял все. I owed maybe 1.5 million uh, away to, to yeah, I went totally bankrupt. Я был полностью банкротом. And uh, I didn't know what to do. Не знал опять, что делать. So I, I just said, well, I'm just going to preach now. Я сказал, ну теперь это точно буду только Now I had the time to preach. Теперь у меня есть куча времени на проповеди. But I had a huge debt. А? I had a huge debt. А, ну у меня еще долг на полтора миллиона где-то. So, what would I do? Что же мне делать? I tell you, it's not always easy to yeah. do what the Lord calls you to do. Но это, It's not always easy. но это не всегда легко делать то, к чему Бог нас призывает. Uh, Потом мне написал письмо один адвокат. Юрист сказал, ты должен выплатить свой долг этому человеку прямо сейчас. Or I'll throw you into prison. Или попадешь в тюрьму. You'll go to court. I, I told this lawyer my story. Я рассказал uh, этому юристу свою историю. And I said to him, you know, I want to preach the gospel. <laughs> yes, and I did not do anything wrong, but it just didn't work out. Я ему сказал, я хочу проповедовать слово Божье, я ничего, сдел... ничего не сделал плохого, просто вот не вышло. Then the lawyer said, there has been a new law in Denmark. И uh, юрист сказал, должен быть uh, новый закон в Дании, like uh, который сможет помочь таким людям, как ты, если, если хочешь. Но тебе нужно пойти к своему юристу. И ты должен его помочь Any forms necessary. И ты должен его попросить, чтобы он заполнил все необходимые формы. And I had to do that. И мне нужно было это делать. I had to go to that lawyer. Мне нужно было пойти к этому юристу. It was embarrassing. Это было неприятно. I went to my lawyer. Я пришел к нему. I said, I have no money. Я сказал, у меня денег нет. I have a huge debt. У меня огромный долг. Uh, what about this new law? Uh, вот вы посоветуйте, что с этим новым законом? And then I told him my story. И снова рассказал ему свою историю. And he said, I'll help you. И он сказал, я помогу тебе. I'll help you. Помогу. So he filled out the form. Заполнил все формы. And we went to the courthouse. Мы пошли в суд. And you know what? И знаете что? The government wiped out all of my debt. Uh, правительство покрыло весь мой долг. Totally debt free like this. Полностью освободило меня от этого долга. Now you can start again, he said. И сказали, теперь можешь начинать сначала. No more debt. Больше долгов нет, можешь новый набирать. You can have another debt right now. <laughs> When this is done, you can have another one. <laughs> yeah, now you, it's up to you. That's it. But I want to tell you, it's always up to you to act upon what the Holy Spirit says. Но я имею в виду, что точно так же от нас зависит делать то, что говорит Дух Святой. You you can act upon the Holy Spirit. Вы можете можете действовать в Духе Святом. And there is coming what uh, Paul is writing about the spiritual gift is a gift of faith. И это, например, то, о чем говорит Павел о даре веры. The gift of faith is not believing in God. Uh, дар веры это не вера в Бога. Everyone has the ability to believe in God. У каждого человека есть возможность верить в Бога. That's a decision. Это решение. You can make a decision. I believe in God, and Можно you believe in God. Принять решение. Я верю в Бога, и так и будет. But the Holy Spirit gives you a gift of faith. Но Дух Святой дает дар веры. And it means that you are able to walk 
by his word это значит, no matter what or how your situation looks. Это значит, что мы можем ходить в его слове, неважно, как и каким образом выглядит ситуация, в которой мы находимся. You can seek the Lord and ask him and he can show you what is in his heart for you. Вы можете искать сердце Господа и спрашивать, что он хочет для вас. Then you can walk in a world where the situation is totally different from what you know is in the heart of God. И вы можете ходить в ситуации, которая может быть полностью противоречит тому, что находится в сердце Бога. And still walk by faith knowing that he will make it come through. Но тем не менее вы будете ходить в вере, зная, что Бог исполнит все это. Let me give another example. To, to enlighten this. Приведу еще один пример. Uh, when I was called as a pastor to this island where I'm at now, uh, did you get that? To an island? Yeah, I, I was called to pastor okay. a church on an island. Okay. <laughs> yeah. Uh, okay, just, just <laughs> to okay. clarify it. Okay. <laughs> When I was called there, I prayed to the Holy Spirit and said, "Holy Spirit, what is your idea about this?" Когда меня призвали быть пастором на острове, там где я в той церкви, там где я сейчас служу как пастор, то я спросил Дух Святой, какие у тебя мысли по этому поводу? And I saw a church of three hundred people there. И я увидел церковь, состоящую из где-то трехсот человек. But actually, the church only had 50 people. Но фактически в церкви было только 50 человек. But the Lord showed me the number 300. Но Господь там мне показал число 300. So now I knew that in the heart of God was the number 300. И я знал, что в сердце Господа есть цифра 300. But every Sunday when I went to church, I only saw 50. Но каждое воскресенье, когда я приходил в церковь, я видел только 50. So I said, "Thank you, Lord, for the 300." Я говорил, Господи, спасибо тебе за 300 человек. And looked at my 50. И смотрел на этих 50. Wondering when will it happen, Lord? И удивляясь, когда же это произойдет уже. You see, the gift of faith is that you can walk in something different. From what you know in your heart. И дар веры это как хождение в чем-то э, отличном от того, что находится в вашем сердце. If I did not have that gift of faith, если бы на тот момент у меня не было этого дара веры, I would have quit long time ago. Я бы прекратил все это и бросил все это дело давно. And I would have said this is impossible. И я бы сказал это невозможно. But now I have been in that church for 16 years. В этой церкви уже 16 лет. Knowing the number 300 in the heart of God. Знаешь, что в сердце Божьем цифра 300. And see the church grow down to 30 people. И увидел, как наконец-то церковь начала расти до 30 человек. And I have asked the Lord I have asked the Lord, Lord, did you tell me wrong? Did you mean 30? Я спросил у Господа, говорю, Боже, может, ты ошибся? Может, ты имел в виду 30? Maybe you meant 30. Скорее всего, ты имел в виду 30. Ты имел в виду 30, а я просто услышал неправильно. But the Lord said, always have said, no, I didn't say wrong. А Господь всегда говорил, нет, я ничего неправильно не говорил. If you will walk in faith, если будешь ходить в вере, you will see what I can do. Увидишь, что я могу. Then one night, однажды ночью, this happened about four years ago. Может, четыре года назад где-то. I had a dream. У меня был сон. In that dream, в этом сне, God came to my bed. Бог подошел к моей кровати. And you may ask, how did God look like? И вы можете спросить, как же Бог выглядел? And I'll say, it's not an issue. Ну не в этом дело. But he looked well. But he came. И он пришел. He was. It was a man, tall, высокий, 
And he talked to me and he said, Hell, this is what I want you to do now. И он сказал мне, Келд, вот что я хочу, чтобы ты сделал сейчас. And in the dream, и во сне, he gave me 30, uh, old sticks of wood. Uh, uh, and he said, can you overdraw them with pure gold? Uh, and I said, well, uh, yes, I can do that. Well, I want you to do that. И я сказал, да, могу. И Бог сказал, ну хорошо, хочу, чтобы ты это сделал. But Lord, you, 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 uh, you told me about 300 people and uh, and you, there's something else. And the Lord said, no, no, be quiet. Я сказал, Боже, но подожди, там еще был вопрос от 300 человек, помнишь? А Бог говорит, не, не, помолчи сейчас. I want you to do this, those 30 old withered sticks of wood, put pure gold on each one of them. I said, but how, how will the church grow? You know, And, and what, why would you want gold on them? Зачем тебе вообще золото на эти палки? And the Lord said, "Why I want gold on them? This is my business." И Бог сказал, "Почему мне нужно золото на этих палках? Это моё дело." You just do what I say. Просто делай то, что я тебе говорю. And I said, "Okay." And then the Lord said. Thank you. Those old sticks are your church members right now. И Бог сказал, спасибо тебе. И вот эти вот 30 веток, это твои члены церкви сейчас, которые у тебя есть. And I'm going to use them. И я буду их применять. So I knew from that time on that I should do anything in my power. И с того момента я знал, что я должен делать все, что в моих силах. To build up those people, чтобы назидать этих людей, make them walk in faith, чтобы они ходили в вере. I wanted to tell them anything about the Holy Spirit. Я хотел им говорить все, что знаю о Духе Святом. And today they are pure gold. И на сегодняшний день они чистое золото. They are givers. Они даятели. We uh, ask for money to MJBI. And they will just give thousands of dollars. Мы просим, например, деньги для МЖБ, и они дают тысячи долларов. They are pure gold. They will pray for you. They will have они prayer nights for you if I них... ask them to. Е- если я их прошу, у них даже целые молитвенные ночи за вас. А? They. Yeah, they ask if, if there are thirty of them. Yeah. Да. And that's why we have the most high percentage. Of, of people coming to prayer meetings in all of Denmark. Поэтому у нас самый большой процент людей, приходящих на молитвенные встречи, на молитвенные ночи во всей Дании. This is a good church. There's no other church in Denmark that percentage will go above us. И ни одной нет церкви в Дании, которая бы процент посещения молитвенных встреч бы превосходил нашу. It's their fault I'm here today. It's it's because of them I'm here today. Поэтому я здесь сейчас. They paid my air fee. Они оплатили мои счета. They gave me money for MJBI. Они дали мне деньги для MJBI. They want to bless. So going from an old traditional Pentecostal church И из старой традиционной пятидесятнической церкви we now are a church that wants to bless other people all we can. которая хочет благословлять других людей всем чем можем. And you know what? И знаете что? This church, how much they ever give today, are debt free. И вот эта церковь, сколько бы мы не давали, мы вообще без долгов. This is the only church in Denmark that are debt free that I know of. Это единственная церковь в Дании, о которой я знаю, у которой нет долгов. 
and still we just give as much as we can. I want to tell you this is a good church. Я вам хочу сказать, что это хорошая церковь, и мы до сих пор даем столько, сколько можем. There are a lot of old retired people. Очень много старых людей, которые уже на пенсии. The average age age is maybe 70. In your church. Yeah. И средний возраст где-то в нашей церкви 70 лет. And for many years I asked the Lord, Lord, give me young people, give me younger people. я просил Господа, дай мне молодых людей, дай мне молодых людей. Give me children. Дай мне детей. Give me something to work with. Дай мне что-то, с чем можно работать. And the Lord brought me 30 old wooden sticks. А Бог привел ко мне в церковь 30 старых деревяшек. You see, The Lord can do anything. Yeah, it's interesting. I tell you, when we have prayer meeting, и когда у нас молитвенная встреча, sometimes twenty people comes to prayer meeting. Иногда двадцать людей приходят на молитву. But oh, that's not much. People think. Но люди думают, но это немного. But if you have a church with thirty people, но если у вас церковь из тридцати человек, and twenty or twenty-two comes to prayer meeting, и двадцать или двадцать два приходят на молитвенную встречу, that's a lot. Это много. I don't know any church in Denmark where about seventy percent goes to prayer meeting. Я не знаю ни одну церковь в Дании, где семьдесят процентов людей ходят на собрание. And I don't know about any church in Denmark that are debt-free. That is the blessings of the Lord. Это благословение Господа. Я не знаю даже церковь, которая нет долгов даний. Now I want you to turn this picture into your own life. Я хочу, чтобы вы эту картину сейчас обратили в свою жизнь. That's what He can do to you. Это то, что Бог может сделать для вас. Has it been easy? Это легко? Нет. It has been 16 years of hard work. Это 16 лет тяжелой работы на это потребовалось. Can you work hard? In the next 16 years. Можете тяжело трудиться в следующие 16 лет. I guarantee you, the Lord will change you totally. Я гарантирую, что Господь изменит вас кардинально. Totally. Полностью. A lot of good things can happen И when мно... you trust the Lord. Множество хороших вещей происходит, когда вы доверяете Богу. Now some of you will think, what about the 300? Кто-то из вас подумает, так что же держит 300 человек? I don't believe for one second that God was mistaken. Я ни на секунду не сомневаюсь, что Бог ошибался. And I know in my heart. Я знаю в своем сердце. What is in the heart of God? Что находится в сердце Бога? That is why I filled with fire and filled with Holy Spirit. Поэтому я исполнил огнем и Every Sunday. И всякое каждое воскресенье. Go to my church. Иду в свою церковь. And preach a message. И проповедую слово. Seeing or looking at the thirty old people, смотря на тридцать пожилых людей, knowing that in the heart of God is three hundred, три сотни. I don't know what's holding it back. Не знаю, что это удерживает. The Holy Spirit knows. Дух Святой знает. But by His power, I will go on for as long as it takes. Но в Его силе я буду продолжать столько, сколько нужно. And that's the determined mind you need to have. Вот такой разум у вас должен быть. For as long as it takes, столько, сколько требуется. Whatever it takes, чего бы это ни стоило, I will serve the Lord. Я буду служить Господу. As for me and my house, we will always serve the Lord. Потому что я и дом мы будем всегда служить Господу. And we are not moving away from an old church. We are not moving away from it. И мы не отходим от If it takes 16 more years, I will be there 16 more years. Если 16 лет мне еще нужно будет, то я буду там 16 лет. Because I know in my heart what God has in His heart. Потому что в своем сердце я знаю, что в Божьем сердце. If it's the rest of my life, если на это потребуется остаток моей жизни, and stand preaching the gospel. Я буду бороться и стоять и проповедовать Иван Евангелие. This is in the heart of God. Потому что это в сердце Бога. This is what I see. Вот это я вижу. Can I go on with two different perspectives? Могу ли я продолжать имея две разные картины? It's because of faith. Могу благодаря вере. God has put the gift of faith into my heart. Бог вложил в мое сердце дар веры. 
and he will he has given the holy spirit and by him you also have the gift of faith if yeah, you он, will use it он нам дал дух святой и у каждого из нас есть дар веры если мы его используем you must come to that point and where you can say lord whatever it takes вы должны прийти в это состояние когда скажете господи чего бы это ни стоило i'll do it я буду делать это lord Господь, it's you first ты на первом месте my family second на семья на втором the church third церковь на третьем have that priority walk with the lord пусть у вас будут такие приоритеты ходите с богом walk with the lord ходите с господом i mean this is steadfast so you can do that это это на это потребует нужна стойкость и вы можете это сделать. Keep pursuing the Lord. Продолжайте искать Бога, следовать за Ним. As you heard earlier today, when you had the question, how many knows what the Lord has called you to do? Как как с этим вопросом, кто, который сегодня вам задавали, кто знает, какое его призвание в Господе? How many has an idea? У кого есть идеи? One, two, three, four, five, six. All you other, all of you who doesn't know what the Lord has to do. I urge you to do something. Я увещеваю вас сделать что-то. Ask the Holy Spirit tonight. Попросите Духа Святого сегодня. Just simple as this. Очень просто. Holy Spirit. Дух Святой. What are the plans of God for my life? Какие Божьи планы для моей жизни? Show me. Покажи. And you must use that gift of faith to ask that question. И вы должны применять дар веры для того, чтобы задавать этот вопрос. Every day. Каждый день. Until you are sure you пока, know. Пока не будете уверены, что вы знаете ответ. There are many positions in the kingdom of God. В царстве Божьем есть очень много позиций. Everything, every kind of job is useful to the kingdom of God. И любая работа может приносить пользу царству Божьему. I would like to introduce you to a, a, a new position in the kingdom of God. Я хочу вам uh, вас поз- познакомить с новой uh, с новой должностью в царстве Божьем. It's not new, but она, ну, в смысле, она не новая. Uh, I said new, I know that. But I said new because not many people knows about it. Я сказал новое, потому что немногие о ней знают. Or not many people live by it. И, или немногие живут в этом. It is the ministry of giving. Это служение э, раздавания. Do you know what this is? Знаете, что это? I tell you what God can make you a millionaire. Например, Бог может сделать вас миллионером. He can make you a multimillionaire. Мультимиллионером. If your if your ministry is a giving ministry. Если ваше служение это служение If that what is давать. what you are called to do. Если к этому вы призваны. I have seen it. Я видел это. I have seen it several times. Я видел это несколько раз. And I can guide you and direct you я, what steps you should take я могу вести, я могу вам сказать какие вам шаги стоит предпринять and you will see how god will interfere and make way for you uh, you said god can show the steps yeah. i can i can oh, show okay, okay. И, и вы увидите как uh, uh, ну как господь вас в этом поведет And and uh, God can lead you by His Holy Spirit. Бог может вести вас духом святым. And you will see how it succeeds after some years. И спустя годы вы увидите в этом успех. There was a man I know very well. I played golf with him a lot of times. Я одного человека знаю очень хорошо с ним много раз в гольф играл. He wanted to be a giver. Он хотел uh, быть uh, тем, кто раздает. Said, 
И он говорил, Боже, сделай меня даятелем. Если ты так сделаешь, то я буду давать столько, сколько могу. И он начал работать в области сантехники. And he invented a, a kind of connection between pipes. И он изобрел соединение между трубами. A connection that made it possible to to connect a, a huge pipe to a small pipe. Соединение, которое делает возможным соединение широкой трубы и узкой трубы. Just in one piece. Just. Ну, одним куском, да. And when this became known, he started to produce it. Когда об этом узнали, он стал это производить. He had to borrow money to produce it. И ему нужно было одолжить деньги сначала для производства. And he rented a hall where he started to produce it, but he could not pay the rent. Он арендовал помещение для производства, но не мог выплачивать аренду. And as far as I recall, this uh, man he rented the hall up was a Jew. Uh, 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 and uh, one day my friend went to him and said I make so little money I cannot pay the rent and he said so he had to stop his production but He prayed, no, and God said, "Go on." И Бог сказал, продолжай. And He said to this man, "I have to go on, but I I can't pay rent." И он опять же подошел к сказал этому хозяину, что я должен продолжать, но оплатить аренду не могу. Then the Jew said to him, "It's okay. You can go on for the next five months." Но этот еврей сказал, сказал ему, ничего страшного, можешь пять месяцев продолжать. You can pay me later. А заплатишь потом. Время вышло, закончим историю в следующем занятии. Because it's very interesting. <laughs>